திருச்சிற்றம்பலம் அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி திரு அருட்பிரகாச வல்லலார் பெருங்கருணை திருவடி மலர்களே சரணம் எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க எல்லாம் செயல்கூடும் என்னானை அம்பலத்தே எல்லாம் வல்லான் தாளகே ஏத்து வந்தருள் புரிக விரைந்தது தருணம் மாமணி மன்றிலே ஞான சுந்தர வடிவ ஜோதியாய் விளங்கும் சுத்த சன்மார்க்க சர்குருவே தந்தருள் புரிக வரமெலாம் வல்ல தனி அருட்ஜோதியை எமது சிந்தையுள் புனர்ப்பித்து எம்மொடும் கலந்தே செய்து வித்து அருள்க செய்வகையே தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்டல் தெளிவு குருவின் திருநாமம் செப்பல் தெளிவு குருவின் திருவார்த்தை கேட்டல் தெளிவு குருவுரு சிந்தித்தல் தானே வந்தருள் புரிக விரைந்தது தருணம் மாமணி மன்றிலே ஞான சுந்தர வடிவ ஜோதியாய் விளங்கும் சுத்த சன்மார்க்க சர்குருவே தந்தருள் புரிக வரமெலாம் வல்ல தனி அருட்ஜோதியை எமது சிந்தையுள் புனர்ப்பித்து எம்மோடும் கலந்தே செய்து வித்து அருள்க செய்வகையே திருச்சிற்றம்பலம் நாம் இன்று சுத்த சன்மார்க்கத்தின் அடி நடு முடி எது என்கிற தலைப்பிலே வள்ளல் பெருமானுடைய கருத்துக்களையும் செயல்பாட்டு உண்மைகளையும் ஆழ்ந்து சிந்திக்க இருக்கிறோம் வள்ளல் பெருமான் வந்து சுத்த சன்மார்க்கம் சன்மார்க்கம் திருமந்திரத்திலே ஏற்கனவே சன்மார்க்கம் என்ற தலைப்பிலே திருமுலர் பேசுகிறார் வள்ளல் பெருமான் அதையும் கொஞ்சம் ரிஃபைன் பண்ணி சன்மார்க்கம் என்று சுத்த சன்மார்க்கம் என்று பேசுகிறார் இன்னும் கொஞ்சம் ரிஃபைன் பண்ணி சமரச சுத்த சன்மார்க்கம் என்று பேசுகிறார் எல்லா மதங்களுக்கும் எல்லா சமயங்களுக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் பொதுவான நெறிவாகிய சன்மார்க்கத்தை மிகவும் விளக்கமாக இந்த மனித சமுதாயம் ஆன்மீக பெருமக்கள் சான்றோர் பெருமக்கள் சன்மார்கிகள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் செயல்பட வேண்டும் என்பதற்காக ஏறக்குறைய நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்த உலகிலே சாதாரண ஒரு குடும்பத்திலே மிகவும் வறுமையான சூழலிலே பிறந்து வளர்ந்து பல பிறவிகளில் செய்த அந்த புண்ணியத்தின் காரணமாகவும் உண்மையான கடவுள் எது என்கிற சிந்தனையின் மூலமாகவும் அந்த உண்மையான கடவுளுடைய அருளை பெறுவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்கிற சிந்தனையின் மூலமாகவும் வள்ளல் பெருமான் சமயங்கள் மதங்கள் மார்க்கங்கள் என்பவற்றின் உள்ளேயெல்லாம் சென்று தன்னுடைய வாழ்க்கையை முழுமையாக இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு அர்ப்பணித்து தான் கண்ட அந்த ஆன்மீக கடவுளை பற்றிய உண்மைகளையெல்லாம் செய்திகளையெல்லாம் தன்னுடைய அருட்பாவில் ஆறாயிரம் பாடல்களிலும் உரையடை பகுதி என்கிற அன்பர்களுக்கு செய்த உபதேசங்கள் மூலமாகவும் சுத்த சன்மார்க்க சிறு விண்ணப்பம் பெரு விண்ணப்பம் ஞான விண்ணப்பம் சங்க விண்ணப்பம் என்கிற விண்ணப்பங்கள் மூலமாகவும் முடிந்த முடிவான தெளிவான சன்மார்க்க உண்மைகளையெல்லாம் இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு அருள் இருக்கிறார்கள் அதையெல்லாம் நாம் ஆழ்ந்து படித்து சிந்தித்து சன்மார்க்க சங்க அன்பர்களோடு கருத்து பரிமாற்றம் செய்து நாம் செயல்பட வேண்டிய நிலைமை என்ன இதிலிருந்து நாம் என்ன மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்தி கொள்ள வேண்டும் நமக்கு தடைகா தடைகளாக இந்த மனித சமுதாயத்தில் இருக்கின்ற உணர்வுகள் என்னென்ன நாம் யார் எங்கிருந்து வந்தோம் இங்கே எவ்வளவு நாள் இருக்க போகிறோம் எவ்வளவு வருஷங்கள் இருக்க போகிறோம் இதற்கு நடுவில் நமக்கு வினைகள் வந்து நம்மை சூழ்ந்து ஆட்கொள்ளுகிறது இவைகளெல்லாம் மீறி நாம் இங்கே வந்ததனுடைய நோக்கம் என்ன எதற்காக இந்த மனித பிறவி இந்த ஆன்மாக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பல பிறவிகள் இருக்கிறது புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாய் கல்லாய் மனிதராய் தேவராய் இப்படி பல பிறவிகள் இருக்கிறது ஆனால் இவற்றையெல்லாம் தாண்டி பெருதற்கரிய பிறவி இந்த மனித பிறவி இந்த மனித மனித பிறவி இறைவனால் இந்த ஆன்மாவுக்கு ஏன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எந்த நோக்கத்திற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது 
இதையெல்லாம் வள்ளல் பெருமான் ஆழ்ந்து சிந்தித்து நமக்கு மிகவும் எளிமையாக சொல்கிறார் ஜீவகாந்தி ஒழுக்கத்தில் முதல்ல சொல்லுவார் பெருதற்கரிய பிறவியை பெற்றிருக்கிற ஜீவர்கள் எல்லாம் காலம் உள்ள போதே இறைவனுடைய அருளை முழுமையாக பெற்று பேரின்ப சித்தி பெருவாழ்வு என்கிற மரணமிலா பெருவாழ்வில் வாழ்வதற்காகவே இந்த ஆன்மா இந்த உடலில் இறைவன் அருளால் வருவிக்கப்பட்டிருக்கிறது சாதாரணமாக மக்கள் என என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா நம்ம செஞ்ச கர்ம வினை காரணமாக தான் நம்ம வந்திருக்கிறோம் நம்ம செஞ்ச பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்றவாறு நாம் இறைவன் நம்மை படைச்சிருக்கிறார் அதால் இதிலிருந்து மீறி நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது ஏற்கனவே எல்லாம் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த விதியை மீறி நம்மளால் எதுவுமே செய்ய முடியாது அப்படின்னு தான் நினச்சினது வந்து இந்த பிறவையினுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை ஜீவகாரண ஒழுக்கத்தினுடைய முதல் பகுதியுடைய முதல் பேராலேயே நமக்கு தெளிவாக சொல்லிட்டார் ஆனால் நம்ம என்ன இதுவரை வந்தவர்கள் என்ன சொன்னா இந்த ஆன்மா செய்த முற்பிறவில் செய்த பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்றவாறு இறைவனவர்களால் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் உண்மை இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல வரல இருந்தாலும் இங்கே வந்துட்ட பிறகு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்றத வள்ளல் பெருமான் நமக்கு குறிக்கோள் கொடுக்குறார் ஆமாம்பா உன்னுடைய பாவ புண்ணியத்தினால தான் இறைவனவர்களால் நீ வந்திருக்கிற ஆனால் எதற்காக வந்திருக்கிறாய் அந்த பாவ புண்ணியங்களை தொலைக்கிறதுக்கும் தொலைச்சிட்ட பிறகு இறைவனுடைய அருளை முழுமையாக பெற்று நீ அந்த பேரின்பத்தில் மரணமில்லா பெருவாழ்வில் வாழ்வதற்காகவே இதை இன் இதுவரை வந்தவர்களிருந்து நமக்கு தெளிவாக சொல்ல முடியல அவங்களால அவங்க எதுக்காக வந்திருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் இறைவன் அருளை பெறணும் நீங்கள் பெறனா சொர்க்கத்துக்கு போவீங்க சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் இந்த இந்த இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலன்னா நாங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் நீங்கள் வந்து நரகத்தில் தள்ளப்படுவீர்கள் இப்படியெல்லாம் சொல்லி இந்த மனித சமுதாயத்தை பயமுறுத்தினாங்க ஆனால் வள்ளல் பெருமான் சொல்கிறாரு இல்லைப்பா நீங்கள் வந்திருக்கிறத இறைவனுடைய அருளை முழுமையாக பெற்று பேரின்ப சித்தி பெருவாழ்வில் வாழ்வதற்காகவே இறைவன் அருளால் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் ஒவ்வொரு உயிரும் ஒவ்வொரு ஜீவனும் மனிதனும் இந்த உலகத்திலே இறைவன் அருளால் படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் பாருங்க எவ்வளோ பெரிய ஒரு கொள்கையை வந்து நமக்கு வந்து உணர்த்துறார் பாருங்க இப்படி சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து சமய மதங்களை பற்றற கைவிட்டு சுத்த சன்மார்க்கத்தினுடைய அடிப்படையான கொலைப்புலை தவிர்த்தல் அசுத்த எண்ணங்கள் அதை காம குரோத லோப மோக மத மாச்சரியம் என்கிற அசுத்த எண்ணங்கள் ஏற்படும் போது ஞான அறிவினால் அதாவது சன்மார்க்கினுடைய தெளிவான உண்மைகள் கருத்துக்களினுடைய அடிப்படையிலே இருக்கின்ற அறிவின் காரணமாக அந்த எண்ணங்களெல்லாம் வராமல் தடுத்து கொள்பவர்கள் சன்மார்க்கத்திற்கு உரியவர்கள் அப்படின்றார் முதல்ல அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த சன்மார்க்கத்தை ஆரம்பிக்க சொல்ல சமரச வேத சன்மார்க்க சங்கம் தான் ஆரம்பிக்கிறார் அவர் அதாவது வேத ஆகமங்களில் என்ன சொல்லியிருக்குதோ அந்த உண்மையான கடவுள் உண்மையை நான் இந்த சன்மார்க்கத்தின் மூலமாக இந்த மக்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறேன் அப்புறம் இந்த ஞானசபையை கட்டி இந்த அந்த பேரறிவினுடைய விளக்கத்தின் காரணமாக இது தொடங்கி சன்மார்க்கத்திற்கு சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கம் என்றும் சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய தர்மசாலை என்றும் சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய ஞானசபை என்றும் பெயரை வந்து கொஞ்சம் மாறுதல் பண்ணுறார் ஏன்னா அந்த ப பெயர்லேயே அந்த உண்மைகள் விளங்கணுன்றதுக்காக சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சன்மார்க்க சங்கம் அந்த பெயர்லேயே வந்து சுத்த சத்திய எவ்வளவோ பெரிய உண்மைகளை வந்து அந்த வார்த்தையிலேயே அவர் வந்து வெளிப்படுத்துகிறார் சன்மார்க்க சங்கம்னா சொன்னால் போதும் ஆனால் அதுக்கு அடைமொழியாக எத்தனை சேர்க்குறார் சமரச எந்த சமய மதங்களுக்கும் நான் சொல்கிற கருத்துக்கள் புறம்பானது கிடையாது ஆனால் அவைகளில் இல்லாத மேலான உயர்ந்ததை நான் சொல்லுகிறேன் இப்படி நமக்கு வந்து அந்த வார்த்தையிலேயே நமக்கு விளக்கங்களை கொடுக்குறார் அப்போது அந்த சன்மார்க்கம் என்பது சத்து மார்க்கம் சத்து மார்க்கம் என்றால் வழி சத்தான பொருளை அடைவதற்குரிய வழி அப்போ இந்த உலகத்திலே சத்தான பொருள் சத்து என்றால் சத்து சித்து ஆனந்தம்னு சொல்லுவாங்க அப்போ சத்தான பொருள் எது என்றால் என்றும் அழியாமல் இருக்கின்ற ஆன்மாவும் இறைவனும் சத்து பொருள்கள் மற்ற எல்லாம் அழிந்துவிடும் ஒரு காலத்தில் ஆனால் இந்த ஆன்மாவும் இறைவனும் என்றும் அழியாதது சத்து பொருள்கள் அப்போ இந்த ஆன்மாவாக இருக்கின்ற இந்த சத்து பொருள் இறைவனாக இருக்கின்ற அந்த சத்து பொருளை அனுபவிக்க வேண்டும் அந்த சத்து பொருளிலே இருந்து 
அந்த சத்து பொருளிலே இருந்து வெளிவந்த ஒரு ஆன்மா தான் இந்த உடல் இந்த உயிர் இதில் இருந்து நாம் மேலும் மேலும் முன்னேற்றம் அடைந்து அந்த உண்மையான இறை இறைவன் என்று சொல்லப்படுகின்ற அருட்பெருஞ்சோதி என்கிற உண்மையான கடவுளை நாம் அறிந்து அனுபவித்து அந்த இறை மகம் அயமாக நாம் ஆக வேண்டும் இதுதான் வள்ளல் பெருமான் வந்து ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறார் அதற்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒழுக்கம்ன்றார் அவர் அதில் வந்து ஜீவகாரண்ய ஒழுக்கம்னு சொல்கிறாரு புருஷார்த்தம்னு போட்டு நீங்கள் அடைய வேண்டிய இந்த பிறவினுடைய குறிக்கோள் வந்து இறைவனுடைய அருளை முழுமையாக பெறுவது அந்த இறைவனுடைய அருளை முழுமையாக பெறுவதற்கு நீங்கள் இந்த பிறவியிலே ஏமசித்தி சாகா கல்வி தத்துவ நிகிரகம் கடவுள் நிலையறிந்து அம்மயம் மாதல் இந்த நான்கு கொள்கைகளை நீங்கள் அடைய வேண்டும் இந்த நான்கு கொள்கைகளை நீங்கள் அடைவதற்கு நான்கு ஒழுக்கங்களை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் அதை தான் சொல்கிறாரு இந்திரிய ஒழுக்கம் கரண ஒழுக்கம் ஜீவ ஒழுக்கம் ஆன்ம ஒழுக்கன்ற இதுவரை வந்த நம்முடைய ஆன்மீக பெருமக்கள் அனைவரும் பக்தியை வலியுறுத்தினார்கள் கர்மத்துக்கு முதலிடம் கொடுத்தாங்க நீ செஞ்ச பாவ புண்ணியங்களால் தாம்மா இந்த துன்பம் இன்பம் உனக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்குது அப்போ இதை நீ வந்து அனுபவிச்சுக்கின்னு இன்னும் கொஞ்சம் மேற்கொண்டு புண்ணியத்தை நீ நிறைய தேடிக்கணும்னா இன்னும் சுகபோகத்தை அனுபவிக்கலாம் அதுக்கு நீ இறை வழிபாடு தேவை அப்படின்னு சொல்லி அப்போது இருந்து அறிவு வளர்ச்சிக்கு ஏற்றவாறு சமய மதங்கள்லாம் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆனால் இந்த சன்மார்க்கம் என்பது கிறிஸ்துவுக்கு முன் வேற குறைய திருமுலருடைய காலத்திற்கு முன்னாடியே ஐயாயிரம் வருஷங்களுக்கு கிறிஸ்துவுக்கு முன்னாடியே திருமந்திரத்தில் சன்மார்க்கம் பேசப்படுகிறது அப்போ ஏற்கனவே இருந்ததுனால தான் அவர் பேசுகிறார் என்ன கேட்டால் நந்தி எம்பெருமான் திருமுருடைய குருநாதர் அவரே வந்து ஏன் ஏற்படுத்தினார் இந்த சிஷியர்கள் எல்லாம் அப்படின்னா சன்மார்க்கத்தை பரப்புவதற்காக தான் ஏற்படுத்தினாருன்னே அந்த திருமுலர் வந்து தன்னுடைய திருமந்திரத்தில் சொல்கிறார் அப்போது இவ்வளோ மார்க்கங்கள் எல்லாம் வந்து அப்போது சைவம் வந்திருக்குது சுத்த சைவம் வந்திருக்குது கடும் சுத்த சைவம் வந்திருக்குது எவ்வளோ சமய மதங்கள்லாம் வந்திருக்குது ஆனால் அதையெல்லாம் மீறி எல் இருக்கிறவற்றிலே உயர்ந்த நெறியாகிய அந்த சன்மார்க்கத்தை பரப்புவதற்காக தான் நந்தி எம்பெருமான் தன்னுடைய சிஷியர்களை ஏற்படுத்தி அவர்கள் மூலமாக ஏழு மடங்களை இந்த தமிழ்நாட்டில் ஸ்தாபித்தார் என் என்பது திருமுலருடைய திருமந்திரத்தில் வருகின்ற செய்தி அப்படிப்பட்ட ஒரு மடம்தான் திருவொற்றியூரில் நந்தி ஆசிரமம் திருமூலரால் உருவாக்கப்பட்டது அவருடைய குருநாதர் பெயரால் இப்படி இந்த சன்மார்க்கம் மிகவும் தொன்மை வாய்ந்தது நேற்று இன்றைக்கு கிடையாது எப்போது கல் மண் தோன்றி கல் தோன்றா காண்ட காலத்தை முன் தோன்றி மூத்த குடியாகிய அந்த தமிழ் இனத்தினுடைய ஆழ்ந்த அறிவினுடைய செயல்பாட்டினுடைய நிலை தான் இந்த சன்மார்க்கம் சத்து மார்க்கம் அந்த சத்து என்பது ஆன்மா இறைவன் இந்த ரெண்டை பற்றி தெரிந்து கொண்டு அதை அடைவதற்குரிய வழியில் போகிறது இப்போ நாம் என்ன நிலையில் இருக்கிறோம் என்றால் ஆன்மா என்கிற நிலையிலிருந்து ஜீவன் என்கிற நிலைக்கு நாம் தாழ்ந்து விட்டோம் ஆணவம் கண்மம் மாயை என்கிற மும்மல பந்தப்பட்டு அறிவு இழந்த ஆன்மாவுக்கு பெயர் ஜீவன் அல்லது பசு என்று சொல்லுவது இது வந்து ஜீவகாரண ஒழுக்கத்தில் வள்ளலார் கொடுக்கின்ற விளக்கம் இந்த ஜீவன் அப்படின்னு சொன்னால் யாருப்பா அப்படின்னு கேட்டால் ஆன்மாவாகிய நீ அறிவு பொருளாகிய நீ இறைவனால் படைக்கப்பட்ட அருட்பெருஞ்சோதியால் படைக்கப்பட்ட அறிவு பொருளாகிய ஆன்மா என்கிற பேர் ஒளி பிரம்பாகிய நீ இப்போ என்ன ஆகிட்டுன்னு கேட்டால் மும்மலை பந்தப்பட்டுட்ட ஆணவம் கண்மம் மாயை ஆணவம் என்பது நான் எனது கண்மம் என்பது நல்வினை தீவினை அதுக்கப்புறம் மாயை என்பது உல உலகத்தில் இருக்கிற பற்றுக்கள் இப்படி மூன்றிலே நீ உன்னை இணைத்து கொண்டு விட்டதனால் இந்த மூன்றிலே நீ போய் கலந்து விட்டதனால் இப்போ உனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டால் ஆன்மா என்கிற நிலையிலிருந்து உயிர் அல்லது ஜீவன் அல்லது பசு என்கிற நிலைக்கு நீ மாறிவிட்டாய் எப்படி பசு ஒரு கயத்தில் போட்டு கழுத்தில் கயர் போட்டு மூக்காங்கயிறு போட்டு ஒரு தலையில் வந்து ஒரு கட்டில் கட்டிடுறோமோ கட்டிட்டு அது என்ன பண்ணோம் அந்த 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 கயிற்றினுடைய நீளத்துக்கு மேலே அதனால் போக முடியாது எங்கேயும் அதுதான் தலை தலை என்ன கட்டு அப்படி இந்த மலங்களில் நீ ஆழ்ந்து அந்த கட்டுக்குள்ளே உன்னை சிக்கி நீ போய் சிக்கிட்ட வலையில் சிக்கின மாதிரி நீ சிக்கிட்ட சிக்கிட்ட பிறகு அதிலிருந்து வெளிவரத்துக்கு தெரியாத நீ வந்து புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம் வாழ்க்கை பிறப்பு வாழ்க்கை இறப்பு மறுபடியும் கர்ம வணிகத்தின் வந்து பிறப்பு வாழ்க்கை இறப்பு இப்படியே வந்து உன்னுடைய வாழ்க்கை வந்து பட்டினத்தார் சொல்கிறா பாருங்க என்னுடைய பிறவியை நான் கணக்கடையை எடும்போது 
ஆற்றில் இருக்கிற மணலை கூட எண்ணி விளையாடாம அவனுடைய என்னுடைய பிறப்பினுடைய எண்ணிக்கையை நான் எண்ண முடியாது அப்படிப்பட்ட பல கோடி பிறவிகள் பிறந்து 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 நான் வந்து இழைச்சிட்டேன் அப்போ மேலும் நான் பிறவாமல் இருக்க வேண்டும் அதற்காக இறைவா அவனுடைய அருள் எனக்கு தேவை நான் பிறந்து விட்டால் மறுபடியும் நான் இந்த க மாயில சிக்கிக்குவேன் அதில் அவனுடைய அருள் தன்மை என்கிட்ட வர 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 இந்த மாயிலிருந்து நான் விலகுவேன் இந்த ஆணவம் கண்மம் மாய என்பது என்னிடமிருந்து விளக்கப்படும் இதுக்கு தான் நான் வந்து முயற்சி பண்ணிங்கிறேன்னு சொல்லி நமக்கு விளக்கத்தை சொன்னாங்க ஆனால் வளல் பெருமான் என்ன சொன்னாருன்னா அப்பா நீங்கள் இப்படிப்பட்ட அந்த மும்மல பந்தத்திலிருந்தும் மாயையிலிருந்தும் நீங்கள் விடுபட வேண்டும் என்றால் நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டியத முதல் வழி என்னன்னு கேட்டீங்கள்னா சன்மார்க்கத்தினுடைய அடி எதுன்னு கேட்டீங்கள்னா ஒழுக்கம் இதுவரை வந்தால் பக்தியை வலியுறுத்தினாங்க ஏன்னா மக்களுடைய அறிவு திறமை அப்படி தான் இருந்தது அவங்களுக்கு உழைப்பு தெரியும் பாடு தெரியும் அதை தூக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு தெரியும் அப்புறம் வாழ்க்கையை அனுபவிக்கிறதுக்கு கூடான அந்த அனுபவங்கள் தெரியும் அவ்வளோதான் சுருக்கமாக சொன்ன போனால் உழைப்பு தூக்கம் சிற்றின்பம் இவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே அவங்களால் சிந்திக்க முடியல அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் இருந்த மனித சமுதாயம் ஆராய்ச்சி பண்ணிது ஆரம்பிச்சுது இப்போ இதுதானா வாழ்க்கை இதுக்கு மேலே நம்ம என்ன அடையணும் அப்படி ப அப்படி தான் ஒவ்வொரு நூற்றாண்டிலும் ஒவ்வொரு ஆன்மீக பெரியவர்கள் வந்து ஆன்ம ஞானம் பெற்றவர்கள் வந்து இந்த கடவுளை பற்றிய உண்மைகளை நமக்கு பல நிலைகளே விளக்கியிருக்கிறார்கள் முதல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளுவர் முதல் நூற்றாண்டு இப்போ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கள்னா காரைக்கால் அம்மையார் பல ஆன்மீக பெரியவர்கள் திருமூலர் நந்தியம்பெருமான் சனகர் சனத்குமார் சனாதனர் சன சாந்த சனந்தனார் இப்படிப்பட்டவர்கள்லாம் வந்திருக்காங்க அவங்கெல்லாம் அவங்கெல்லாம் என்ன சொன்னாங்க ஏது சொன்னாங்கன்னா நமக்கு காலப்போக்கில் நூல்கள் எல்லாம் போயிடுச்சு ஆனால் இந்த திருமூலர் திருமந்திரம் மட்டும் கிடைச்சதுனால தான் ஓரளவுக்கு அந்த பழைய காலத்தினுடைய செய்தி நமக்கு தெரியுது இப்படிப்பட்ட அந்த நிலையிலே இருந்து மனிதனுடைய அறிவு ஆற்றல் பெருக 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 அவன் இதை பற்றியெல்லாம் சிந்திக்க ஆரம்பித்தான் அப்போ ஏதோ ஒரு சக்தி இருந்து இந்த சூரியனை கரெக்டாக விழிக்க வைக்குது ஏதோ ஒரு சக்தி வந்து கரெக்டாக அது மறைய வைக்குது இருள் வருது ஒளி வருது இந்த உலக இயக்கங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடந்துன்னு இருக்குது யார் வந்து இந்த மரத்துலேருந்து இந்த கனி வரணும்னு யார் நினைச்சோம் ஆனால் இறைவனுடைய திருவருள் இயக்கம் இதெல்லாம் நடத்தி இந்த மனித சாப்ப உயிர்கள் பல வகையில் எல்லா வகையிலும் பயன்பட வேண்டும் என்பதற்கு ஓர் அறிவிலிருந்து ஆறு அறிவு வரையில் இருக்கிற மனிதன் வரையில் இருக்கிற எல்லா உயிர்களும் இந்த நில உலகத்திலே பசி இல்லாமல் வாழ வாழ வேண்டும் அவை அவைகள் இன்பமாக இருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பை இறைவன் ஏற்படுத்தியிருக்கிறானே அவன் யார் அது இப்படிப்பட்ட அமைப்பை ஏற்படுத்தி இறைவன் யார் கடல் இருக்கிறது ஒரு செகண்டை பொங்கிச்சுன்னா தீர்ந்து போச்சு மூணு பங்கு கடல் கால் பங்கு தான் பூமி இப்படிப்பட்ட பூமியில் அந்த கடல் ஒரு அளவிலேயே நின்றுன்னு இருக்குது அளவு அடிக்குது வந்துக்கினே இருக்குது ஆண் அலை பெண் அலைன்னு வந்துன்னே இருக்குது ஆனாலும் ஒரு எல்லைக்கு மேலே வராமல் அப்படியே இருக்குது அதுதான் தாய்மானவர் சொல்கிறார் உன்னுடைய அருள் ஆற்றல் அந்த கடல் வந்து அந்த கரையை தாண்டி வராமல் இருக்குது அப்பா அதுதான் உன்னுடைய அருள் ஆற்றல் ஆழாழி கடலும் அலையின்றி கரையின்றி நிற்கவில்லையோ கடலுக்கு யார் கரை போட முடியும் ஏரிக்கு போடலாம் கரை தண்ணி வந்தால் சேமித்து வச்சு பாசனத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் ஆனால் கடலுக்கு யார் கரை போடுவது எவ்வளோ பெரிய நில உலகத்தில் பறந்து கிடக்கிறது மெரினா பீச்சுன்னா முப்பது கிலோமீட்டர் கரை யார் போடுறது ஆழாழி கடலும் அலையின்றி உனது அருளால் நிற்கவில்லையோ அப்படி இறைவனுடைய அருள் ஏதோ ஒன்று உள்ளே இருந்து இந்த இயக்கங்களையெல்லாம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது அந்த உண்மை எது அதை தான் வந்து வள்ளல் பெருமான் வந்து ஆழ்ந்து சமய மதங்கள்லாம் போய் இவ இதுவரை சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களையெல்லாம் அவர் ஜீரணம் பண்ணுறார் திருவத்தியூருக்கு போகிறாரு தியாகராஜ பெருமானை வேண்டாரு பல பாடல்களை பாடியிருக்கிறார் முதல் திருமுறை ரெண்டாம் திருமுறையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அருட்பாவில் வந்து இறைவன்கிட்ட போய் வேண்டார் அவர் எம்பா நான் இவ்வளோ வேண்டேனாப்பா நான் வந்து மனித பிறவியை கடைத்தேத்தியும் தானே உங்ககிட்ட வந்திருக்கிறேன் ஐயா எனக்கு ஒரு வழி சொல்லு ஏனென கேளாது இருத்தல் அழக அப்படின்றார் தாயிலாரின நெஞ்சகம் தளர்ந்தேன் தந்தை உன் திருவடி சன்னதி அடைந்தேன் வாயிலாரின இருக்கின்றீர் அல்லால் வாய் திறந்தொரு வார்த்தையும் சொல்லீர் கோயிலாக என் நெஞ்சக தமர்ந்த குணப்பெரும் குன்றினீர் ஓவிலாது நற் தொண்டருக்கருளும் ஒற்றியூர் ஓங்கு சீருடையீரே என்று ஒற்றியூரில் இருக்க தியாகராஜ பெருமானே அவர் கேள்வி கேட்குறார் ஏன்பா நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்து உங்ககிட்ட வந்து இந்த பிறவியினுடைய லட்சியத்தை அடையணுன்றதுக்காக உங்ககிட்ட வந்து கேட்குறேன் ஆனால் நீ வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டேன்றியா வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தையும் சொல்லு பல இடத்துல பல மாதிரி சொல்கிறார் பிச்சை எடுக்கிறவங்க கூட பிச்சை எடுத்து அதை எடுத்துகிட்டு வந்து கூட மனைவி மக்கள் தாய் தந்தை 
சுற்றத்தார் உடன் பிறந்தவரோட கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆளுக்கு ரெண்டு பிடி சாப்பிட்லான்னு சாப்பிட்றானப்பா அப்படி இருக்கிற இந்த மனித சமுதாயத்தில் நீ இவ்வளோ பேர் வச்சுக்கின்னு இப்போ நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உங்ககிட்ட வந்து நிற்கிறான் வாய் திறந்து ஒரு பேச்சு வாப்பான்னு கூட சொல்ல மாட்டேன்றியே அப்படின்னு எல்லா கடவுளையும் அவர் வந்து கேள்வி கேட்குறார் அப்புறம் நம்மளை கேள்வி கேட்க வைக்கிறார் அவர் கேட்கறது அவருக்காக இல்லை அவருடைய அறிவினுடைய முதிர்ச்சினால் நீங்கள் இப்படியெல்லாம் சிந்திங்க எந்த கடவுளாவது உங்ககிட்ட பேசுதா ஏன் பேச மாட்டேந்து அப்போ அந்த உண்மை கடவுள் எங்கே இருக்கிறது கல்லிலும் மண்ணிலுமா உள்ளா நீங்கள் கண்ணுதலான் திருமூலர் கேட்குறார் அப்போ நீங்கள் அதிலெல்லாம் வச்சு இதிலெல்லாம் இந்த அருள் வருதுன்னு சொல்கிறீங்களே இதெல்லாம் ஜாலம்பா உண்மை கிடையாது அப்படிப்பட்ட உண்மையான இறைவன் எங்கே இருக்கிறார் அண்ட சராசரம் எல்லாம் நீக்கமர நிறைந்து விளங்கி கொண்டிருக்கிறார் அருள் பெரும் ஜோதியாக அப்படிப்பட்ட இறைவன் அண்ட சராசரங்கள் எல்லாம் நீக்கமர நிறைந்திருக்கிறார் என்றால் இந்த நில உலகத்தில் இருக்கிற மக்களிடத்திலும் உயிர்களிடத்திலும் அவர் இருக்க மாட்டாரா கண்டிப்பாக இருப்பார் எல்லா இடங்களிலும் நீக்கமர நிறைந்திருப்பது தான் இறைவனுடைய வல்லபம் என்றால் அவர் எல்லா மனிதர்களிலும் எல்லா உயிர்களிலும் நிறைந்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட அவர் எல்லா உயிர்களிலும் இருக்கிறார் என்றால் என்னிடத்திலும் அவர் இருப்பாராக இருக்க மாட்டாரா கண்டிப்பாக அவர் எனக்குள்ளே இருக்கிறதுனால தான் என்னால் பேச முடியுது என்னால் நடக்க முடியுது நான் சாப்பிட்றது ஜீரணசக்தி ஆகுது என் உள்ளே இருக்கிற கருவி கரணங்களெல்லாம் வேலை செய்து ஆர்லிக்ஸ் போட்டு நல்லா பால் கலந்து நல்லா சக்கரை போட்டு குடிச்சிட்றோம் குடிச்சிட்ட பிறகு உள்ளே போயாது அப்படியே சத்துக்களாக பிரியுது யார் பிரிக்கிறது இந்த அற்புதத்தை நம்ம எல்லாத்தையும் கலந்து உள்ள காய்கறிகள் கீரை எல்லாத்தையும் கலந்து சாப்பிட்டுறோம் ரொம்ப ருசியாக இருக்குதுன்னு சாப்பிட்றோம் ஆனால் உள்ளே போய் ஏழு தாதுக்களாக சத்துக்களாக அது பிரிஞ்சு நம்ம இடத்தில் இருக்கிற ஏழு தாதுக்களுக்கு அது பயன்படுகிறது துவர்ப்பு இனிப்பு கசப்பு உவர்ப்பு புளிப்பு காரம் இப்படி எல்லாத்தையும் கலந்து சாப்பிட்றோம் ஆனால் சாப்பிட்ட பிறகு அது ஏழு தாதுக்களாக ஏழு சுவைகளாக பிரிந்து நம்மிடத்தில் இருந்த ஏழு தாதுக்களுக்கு போய் அது சத்து கொடுக்குத இந்த வேலையை இந்த உடம்பில் யார் செய்கிறது ஏதாவது வெளியிலேருந்து கருவிகள் வச்சு நம்ம செய்ய சொல்கிறோமா இல்லை நம்ம நினச்சி செய்கிறோமா நம்ம நினச்சா அது செய்தா ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம எங்கேயோ ஒரு வேலையில் இருக்கிறோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது உள்ளே வேலை நடந்துன்னு இருக்குது அப்போது எல்லா இடங்களிலும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கின்ற அந்த கடவுள் சக்தி என்பது இந்த உடம்பிலும் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது இதை தான் வள்ளலார் வந்து ரொம்ப குறிப்பாக இந்த சன்மார்க்க உலகத்திற்கும் சமய மதங்களிலே இருக்கிற பல சமய மதங்களுடைய உண்மைகளை கொ கொண்டிருக்கிற அவர்களுக்கும் தெளிவாக சொல்கிறார் கடவுள் அங்கெங்கெனாதபடி எங்கும் பிரகாசமாய் ஆனந்த பூர்த்தியாகி அருளோடு விளங்கி கொண்டிருக்கிறார் தாய்மானவர் சொல்கிறார் இப்படிப்பட்ட அந்த கடவுளை நீங்கள் குறிப்பாக இந்த இடத்துல தான் இருக்கிறாரு இந்த இடத்துல தான் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பாக அவருக்கு ஒரு இடத்த அமைச்சிட்டு இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் போய் வணங்கினாதான் அப்படின்னீங்கன்னா அதில் இருக்கிற முழுமைத்தன்மை விளக்கமான தன்மை இந்த மக்களுக்கு எப்படி புரியும் அதில் அவன் இருக்கிற ஆலயமாகிய இந்த உடம்பை அவர்கள் பக்குவமாக போஷித்து இந்த உடம்புக்குள் இறைவன் இருக்கிறான் என்பதை உணர்ந்து அவர்கள் அதை உணரக்கூடிய பக்குவத்திலே ஆழ்ந்து அனுபவித்து இந்த ஊனவுடலை ஒளிவுடலாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் இதுதான் வள்ளலார் சன்மார்க்கத்தை சொல்லுகிற முக்கியமான செய்தி இதுவரை வந்தவர்கள் பக்தியை வெளிப்படுத்தினாங்க சரி இறந்த பிறகு ஒரு நிலையை நீங்கள் பெறுவீர்கள் அதாவது இந்த உடம்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல இந்த உள்ளே இருக்கிற ஆன்மாவுக்கு மட்டும் உயிருக்கு மட்டும் ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நீங்கள் இப்படி இப்படி நடந்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் இறந்த பிறகு நீங்கள் இறைவனுடைய திருவடி நிலை சாலோக சாமீப சாரூப சாயுச்சியம் இந்த நிலைகளை நீங்கள் பெறுவீர்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் செய்யலைன்னா இந்த பக்தி நிலையில் போய் கடவுளை நீங்கள் இப்படி இப்படியெல்லாம் கும்பிடலைன்னா இப்படியெல்லாம் அர்ச்சனை பண்ணலைன்னா இப்படியெல்லாம் தொண்டு செய்யலைன்னா கடவுளுக்கு நீங்கள் வந்து மறுபடியும் என்ன பண்ணுவீங்க மனிதனாகவோ உயிர் கீழ்நிலை உயிர்களாகவோ பிறந்து இன்ப துன்பங்களுக்கு ஆளாவீர்கள் அதில் ஓரளவுக்கு இறைவனுடைய வழியில் போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் நமக்கு வந்து ஒரு தூண்டுதல் பண்ணாங்க இதனுடைய முத்தாய்ப்பாக சிந்தித்த வள்ளலார் உண்மையான கடவுள் எது சைவத்தில் சொல்லுகிற சிவனா வைஷ்ணவத்தில் சொல்லுகிற விஷ்ணுவா மற்ற சமய மதங்களில் சொல்லப்படுகின்ற கணபத்தியம் என்று சொல்லப்படுகின்ற கணபதியா சாக்தம் என்று சொல்லப்படுகின்ற சக்தி வழிபாடா ஆதிபராசக்தி என்று சொல்லப்படுகிற அப்படி அந்த பெயர் கொண்ட ஒரு கடவுளா அதுக்கப்புறம் வந்து சமய மதங்களில் பலவேறு க கடவுளர்களை ஏற்படுத்தியிருக்கிறாங்க இப்படி பல தெய்வங்களை சொல்லி இதிலெல்லாம் சொல்கிறீங்களா இவங்கள்லாம் யார் இவங்களுடைய நிலைகள் என்ன இவங்களை வழிபடுவதால் வணங்குவதால் ஏற்படுகிற அனுபவங்கள் என்ன முடிவான அந்த கடவுள் நிலையை நீங்கள் இதெல்லாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா இதெல்லாம் வல்லார் வந்து முன்னாடி இருந்தவங்களையும் சிந்திக்கிறாரு இடைப்பட்டு வந்தவங்களையும் சிந்திக்கிறாரு 
இப்போது இருக்கின்ற சமுதாயத்தையும் சிந்திக்கிறார் அவர் அப்படி சிந்திக்க சொல்ல இந்த உண்மைகளெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து சமயங்கள் என்பது மனிதனை சமைப்பதற்காக பக்குவப்படுத்துவதற்காக தான் நம்முடைய முன்னோர்களால் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன்னாலே ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆனால் நாளடைவில் மக்களுடைய அந்த தெளிவின்மை காரணமாகவும் அந்நிய படையெடுப்புகள் காலமாகவும் பல பலவேறு அசு வேறுபட்ட மதங்களெல்லாம் வந்து இதில் கலந்துட்டதுனாலதையும் எல்லாமே என்ன ஆகி போச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா உண்மைகளெல்லாம் மறைக்கப்பட்டு மறுக்கப்பட்டு அனுபவத்திலே இருந்து அவைகளெல்லாம் செயலிழந்து விட்டு சடங்கு சம்பிரதாயமாக உருவெடுத்து விட்டு பார்க்குறாரு வள்ளலார் காலத்தில் இருந்த சமுதாயத்தையும் ஆன்மீகத்தையும் கடவுளை பற்றிய விளக்கங்களையும் வள்ளல் பெருமான் பார்க்க சொல்ல இதெல்லாம் பின்னாடியே பார்த்து வந்து அவருக்கு ஒரு உண்மை புலப்படுகிறது ஐயோ எல்லாமே வந்து மனிதன் முன்னேறுவதற்காகவும் மனிதன் தன்னுடைய ஆன்ம ஆற்றலை பெருக்கி கொண்டு அந்த உண்மையான கடவுள் நிலையை பெறுவதற்காக தான் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆனால் இடையிலே இருட்டடிப்பு செய்யப்பட்டது சடங்குகளாக மாற்றப்பட்டது மனிதனை சமைப்பதற்காக ஏற்பட்ட சமயங்கள் மதங்கள் எல்லாம் தன்னுடைய உண்மை நிலையை இழந்து வெறும் ஜடங்களாக மாறிவிட்டது உயிர் சக்தியை இழந்து விட்டது இதற்கு காரணம் யார் தோற்றுவித்தவர்கள் உண்மை நோக்கு உயர்ந்தது ஆனால் காலப்போக்கிலே மனிதனுடைய செயல்பாட்டு நிலையிலே வந்த குறைபாடுகள் அந்நிய படையெடுப்புகள் பௌத்தம் மற்றும் பிற மதங்களுடைய கலப்பு இவைகளால் ம அப்புறம் வந்த அரசர்கள் வந்து எல்லாரும் இதை தான் ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த மதத்தை தான் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஜனங்களை வந்து தொந்தரவு பண்ணி கம்பல் பண்ணி மாற்றினாங்க ஒரு வைணவ அரசன் வந்து விட்டால் எல்லாரும் வைணவ கோயிலுக்கு தான் கும்பிடணும் சைவ கோயிலெலாம் இடிச்சிடணும் இப்போ சைவம் வந்துட்டான்னா இவன் என்ன பண்ணுறான் சிவபெருமான் தான் கடவுள் மிச்ச கோயிலெல்லாம் இடி இது ரெண்டுத்துக்கும் மேலே கலப்பிரர்கள் இந்த முகமதியர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்தால் என்ன பண்ணாங்க இது ரெண்டுமே தப்பு மொத்தத்தையும் இடி சைவ கோயிலையும் இடி வைணவ கோயிலையும் இடு இப்படி வந்து நடுவில் வந்து அந்த அந்த அவரவர்களுடைய ஆணவத்தின் காரணமாகவும் அந்த படைபலத்தின் காரணமாகவும் அவர்களுக்கு இருந்த அறிவினுடைய தெளிவின்மை காரணமாகவும் உண்மைகளெல்லாம் அப்படியே வந்து கண்மூடி பழக்கமாக போச்சு இதை தான் வள்ளலார் சிந்திக்கிறார் ஐயோ சமய மதங்கள்லாம் மனிதன் அடைய வேண்டிய குறிக்கோளுக்காக உயர்ந்த லட்சியங்களுக்காக நம்முடைய முன்னோர்களுடைய அரும்பாடு அரிய அறிவு வளர்ச்சியின் காரணமாக ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆனால் இன்றைக்கு வேலெல்லாம் தன்னுடைய உண்மை நிலையை இழந்து இருட்டடிப்பு செய்யப்பட்டு யாரோ சில பேருடைய கையில் அதெல்லாம் வச்சுக்கணும் இந்த சமுதாயத்தை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறார்களே உண்மையான கடவுள் விளக்கம் இல்லையே இந்த மக்களிடத்தில் இதை தான் அவர் ஆழ்ந்து சிந்தித்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி அறுபத்தி ஏழில் கருங்குழியில் வாழ்ந்தபோது சன்மார்க்க சங்கம் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்துகிறார் அந்த அமைப்பை ஏற்படுத்திய வள்ளல் பெருமான் அந்த அமைப்பினுடைய கொள்கைகளாக சிலதை வந்து நமக்கு இந்த சமுதாயத்திற்கு எடுத்துரைக்கிறார் அதில் முதல் கொள்கை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கடவுள் ஒருவரே அவர் அருட்பெருஞ்சோதி இதுவரை வந்த சமய மதங்கள்லாம் சொன்ன பேரெல்லாம் அவர் அப்படியே டிலீட் பண்ணிடுறார் நீக்கிவிட்டு உண்மையான கடவுள் ஒருவர் தான் ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன் திருமந்திரம் பேசுது கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஐயாயிரம் ஆனால் நடுவில் என்ன நடந்தது ஏன் அந்த கொள்கைகள்லாம் மறந்து போச்சு ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன் மனித இனம் ஒன்று தான் குளம் ஒன்று தான் நமக்கு ஜாதிகள் மதங்கள் சமயங்கள் எல்லாம் நடுவில் வந்து அப்படியே பெருகி போச்சு இந்த கலைகள் எப்படி வந்து பெருகுதோ பயிர் பழ பெருகலை கலைகள் அதிகமாகி பயிர் அழிச்சிடுச்சு பயிர் வளர முடியாதவர்களுக்கு கலைகள் வளர்ந்து அப்படியே சூழ்ந்துக்குச்சு அதில் வந்து உண்மைகள் உண்மையான கடவுள் விளக்கம் இந்த சமுதாயத்தில் இல்லை எல்லாம் குருட்டு நம்பிக்கையில் போய்கிறான் கண்ணமுடின்னு போய்கிறான் இதை தான் வள்ளல் பெருமான் பாரார் ஐயோ இப்படிப்பட்ட மனித சமுதாயம் அடைய வேண்டிய குறிக்கோளுக்காக இல்லாமல் இப்படி பால் போட்டு நிற்குத இதை எப்படி செய்வது அப்படின்னு சிந்தனையுடைய கா மாற்றமாக தான் தன்னுடைய அந்த அனுபவத்தின் காரணமாகவும் ஆழ்ந்த அறிவினுடைய சிந்தனையின் காரணமாகவும் அவர் சென்ற அந்த வழியினுடைய அந்த அவர் சேர்ந்த ஆன்மீக பாதையில் ஏற்பட்ட அறிவு விளக்கத்தின் காரணமாகவும் சன்மார்க்க சங்கம் என்பதை ஒன்றை ஏற்படுத்துகிறார் அந்த சங்கத்தினுடைய குறிக்கோளாக முதல்ல அவர் சொல்கிறது கடவுள் ஒருவரே அவர் அருட்பெருஞ்சோதி அப்போ மற்ற கடவுள்லாம் என்னப்பா அவெல்லாம் என்ன 
இதுவரை வந்திருக்குது அதெல்லாம் எப்படின்னு கேட்டால் அப்போ தான் சொல்கிறார் அவர் அவர்கள் எல்லாம் சிறு தெய்வங்கள் கடவுளுடைய அருளை லேசகம் பெற்று கொஞ்சம் பெற்று ஒரு ஒரு வேலையை செஞ்சுன்னு படைத்தல் காத்தல் மறைத்தல் அழித்தல் அருளல் இப்படி பஞ்ச கிருத்திய நீங்கள் வந்து அவங்கள வந்து பெரிய கடவுள் நினச்சிங்கிறீங்க அவர்கள் இறைவனுடைய அருளை கொஞ்சம்தான் பெற்றிருக்கிறார்கள் அதில் தான் செய் ஆனால் இறைவனுடைய அருளுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் அவங்க செய்வாங்களே ஒழிய அவங்களால எதுவுமே முடியாது இந்த உண்மையை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அதால் தான் சுத்த சன்மார்க்கத்தினுடைய கொள்கைகளில் அவர் சொல்கிறது கடவுள் ஒருவரே அவர் அருட்பெருஞ்சோதி அப்புறம் அந்த சுத்த சன்மார்க்கத்திற்கு யார் ப உடையவர்கள்னா சமய மதங்களை பற்றற கைவிட்டவர்கள் ரொம்ப நம்பிக்கையாக இருப்பாங்க ஆனால் சன்மார்க்கத்துக்கு வந்த பிறகு அந்த அந்த உண்மைகள் அவர்களுக்கு தெளிவாக்கப்பட்டு சரி இந்த நிலை இது இந்த கடவுளுடைய நிலை இவ்வளோ தான் இது சன்மார்க்கு வந்த பிறகு தான் தெரியும் நீங்கள் அதுலேயே இருந்தீங்கன்னா புரியாது மேலே வந்து இங்கேருந்து எட்டி பார்க்க சொல்ல தான் ஓ இதுக்கு மேலே இருக்குது விஷயம் இப்போ தந்தை பார்க்குறாரு அவர் அவருடைய தலைப்பகுதிக்கு அஞ்சரை அடி உயரம்னா அஞ்சரை அடி உயரத்தில் இருக்கிற காட்சிகள்லாம் தெரியுது அவர் என்ன சொல்கிறார் தன் மகனை தான் தோளில் தூக்கி வச்சு இப்போ எனக்கு தெரியாத காட்சிகள்லாம் அவனுக்கு தெரியுதாப்பார் எதுக்கு சொல்கிறார் அவர் ஐயோ என்னை விட என்னுடைய மகன் அதிகமானவற்றை பார்த்து ரசித்து பயன்பட வேண்டும் இதுதான் ஒவ்வொருடைய தந்தையினுடைய கடமையும் தந்தை வந்து மூணாம் கிளாஸ் படிச்சிருப்பார் ஆனால் பையனை நல்லா படிப்பா நல்ல நீ எவ்வளோ படிக்கிறியோ படிக்க வைக்கிறோம்பா டிகிரி படிக்கணும்பா ஏன் சொல்கிறாரு என்னை விட தம்மை தம் மக்கள் அறிவுடைமை சான் மண்ணிலத்து சான்றோர் எல்லாம் இனிதுன்ற வள்ளுவர் அப்போ என்னை விட என் மகன் நல்லா வரும் இன்றைக்கி சாதாரண ஒரு ரிக்ஷா தொழிலாக கூட த பயன் எடுத்து போய் நல்லா நல்லா கான்வென்ட்டில் சேர்த்து நல்லா படிக்க என்ன நம்ம தான் இப்போ ஏதோ போயிடுச்சு நமக்கு வாய்ப்பு இல்லை நம்ம பையன் நல்லா படிக்கட்டும் அவன் நல்லா வரணும் ஏன் இதுதான் மனிதனுடைய இயற்கை குணம் என்னை விட என்னுடைய மகன் நல்லா வரணும் அது அந்த அந்த தந்தை ஸ்தானத்திலிருந்து வள்ளல் பெருமான் சிந்திக்கிறார் ஐயோ என்னுடைய மக்கள் இனம் என்னுடைய இறைவனுடைய குழந்தைகளாகி இவர்களெல்லாம் சமய மதங்களில் போய் போருற்று இறந்து வீண் போயினார் பேருற்ற நிலகளூறு சமய மதங்களிலே சென்று சென்று இந்த ஜீவர்களெல்லாம் போருற்று அந்நிய படையெடுப்பினால் இறந்த உயிர்களை விட சமய சண்டைகளினால் மத சண்டைகளால் ஏற்படுத்தப்பட்ட கொலைகள் உயிர் அழிவுகள் ஏராளம் 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 ஒரு சிதம்பரம் கோயிலில் பெருமாள் கோயிலில் வச்சுட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நூற்று கணக்கான சைவ அன்பர்கள் கோபுரத்தில் வந்து குளத்தில் வந்து சேர்த்துட்டாங்க இது வரலாறு சொல்லுது தேவையா மனிதனுடைய குறிக்கோள் என்ன அப்போ அவன் பிடிச்சி தான் மூணு கால் அப்படின்னு இருந்தால் எப்படி வளர்ச்சி வர முடியும் மாற்றங்கள் தானே வளர்ச்சியினுடைய அடையாளம் மனிதனுடைய அறிவு நிலையில் மாற்றங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது விஞ்ஞானத்திலோட பாருங்கள் இன்றைக்கி ஒன்று ரைட்டுன்னா நான் மறுநாள் வந்து மறு வருஷம் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன கண்டுபிடிப்பு தவறு அதை விட அட்வான்ஸாக இப்போ போயிருக்கிறோன்றோம் அது மாதிரி எல்லா வகையிலும் மாற்றங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது அதை தான் வந்து வள்ளல் பெருமான் சிந்திச்சுன்னா சொல்கிறாரு இந்த மக்கள் இனம் இதுவரை பார்த்த பார்வையை விட என்னுடைய தோளிலே இருந்து என்னுடைய அறிவுநிலையிலே இருந்து இன்னும் விஸ்தாரமாக உண்மைகளை இது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மக்கள் அதுக்காக தான் சன்மார்க்க சங்கம்னு ஒன்று ஏற்படுத்தி அதிலே கொள்கைகளாக சிலவற்றை வகுக்கிறார் இது சன்மார்க்கத்தினுடைய அடி அந்த அடிப்படையில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா கொள்கைகளை வகுத்து சிறுதெய்வ வழிபாடு கூடாது அப்போ அருட்பெருஞ்சோதி என்கிற அந்த உண்மை கடவுள் ஒருவரை அவரை தவிர மற்ற தெய்வங்கள் இங்கே எதை சொன்னாலும் சரி அப்படியே அப்படியே நூற்று கணக்காக அடிக்கினே போவீங்க கடவுளை பற்றி பேரெல்லாம் சாமி பற்றி எதாக இருந்தாலும் சரி எல்லாம் வந்து உண்மை கிடையாது அந்த இறைவனுடைய முழு அருட்பெருஞ்சோதிய முழு உண்மைக்கு இவைகளை ஒத்திட்டு பார்க்கும்போது அவைகளெல்லாம் சாதாரணம் ஒன்றுமே கிடையாது பத்து பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் தான் ஃபெயில் மார்க்கு தான் பாஸ் மார்க் கிடையாது இதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்புறம் அந்த தெய்வங்களின் பெயரால் இந்த சமுதாயத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற சிற்றுயிர்களுடைய பலி கொடுக்கின்ற பழக்கத்தை அறவே ப கைவிட வேண்டும் ஒரு சின்ன குடும்பத்தில் ஒரு சமாச்சாரம் மட்டை அடித்து காது குத்துறாங்க என்னடான்னு கேட்டால் முக்காவம் மூன்று வகையான உயிர்களை பலியிடுவது கோழி ஆடு பன்றி இன்னும் சில இனங்கள் இருக்குது அந்த கோழியை விட்டுட்டு மாடு பலி கொடுப்பாங்க எருமாடு என்ன சமுதாயத்தில் அந்த உயிர்களை என்ன பாவம் பண்ணிச்சு இதெல்லாம் நடப்பில் இருக்கிற இதெல்லாம் சிந்திக்கிறார் வள்ளலார் பார்க்குறார் 
மண்ணுலகத்திலே உயிர்கள் தான் படும் துன்பத்தை கண்ணுரப் பார்த்தும் செவியுறக் கேட்டும் கணமும் நான் சகித்திட மாட்டேன் எல்லா உயிர்களும் இறைவனுடைய படைப்பில வாழ்வதற்காக தான் வாழு வாழவிடு நீயும் வாழு பிற உயிர்களையும் வாழவிடு இதனை வள் பெரும் இறைவனுடைய கொள்கை ஆனால் இவனுடைய லாபத்திற்காக இவன் ஏதோ ஒரு லாபத்தை பெற்று பெற்றுடணுன்றதுக்காக பிற உயிர்களை பலியிட்டு அந்த கடவுளை வேண்டுகிறான் என்றால் எந்த கடவுளாவது இன்னொரு உயிரை எனக்கு பலியிடுன்னு சொல்லுமா அப்படி கேட்குற கடவுள் வந்து உண்மையான க கடவுளாது உண்மையான சாமி அது இந்த சிந்திக்கிறது கூட மனிதன் வந்து அறிவை பயன்படுத்தலை இவன் எப் எதாவது எப்படிப்பட்டதாவது செஞ்சு சுயலாபம் பெற்றுக்கணும் இதெல்லாம் பலியிட்டா அந்த சாமி எனக்கு நல்லது செய்யணும்னு நினைக்கிறியாப்பா எப்படிப்பா அவர் செய்வார் வள்ளுவர் கேட்குறார் எங்கனம் ஆளும் அருள் தன்னூன் பெருக்கற்கு பிரிதியின் ஊன் உண்பான் எங்கனம் ஆளும் அருள் இறைவனுடைய அருள் எப்படி அவனுக்கு வேலை செய்ய எனக்கு தெரியல நான் பெரிய அறிவுலேருந்து தான் யோசனை பண்ணி பார்க்குறேன் சிந்தித்து பார்க்குறேன் ஆளாது அருள் உங்ககிட்ட வராது எப்படி ஊன் உண்ணுகிற பழக்கம் இருக்கிறக்கிட்ட இறைவனுடைய அருள் வராது பாவம்தான் சேரும் இதனுடைய விளைவு நீங்கள் இந்த மனித பிறப்பிலேருந்து கீழ்த்தரமான பிறப்புக்கு செல்வீர்கள் தன் ஊன் பெருக்கற்கு பிரிதின் ஊன் உண்பான் எங்கேனும் ஆளும் அருள் அந்த அறிவிலிருந்து அவர் நம்மளை கேள்வி கேட்குறார் நீ கொஞ்சம் சிந்திப்பா கேள்வி கேட்டு பதில் சொல்லணும் நீ கேள்வி கேளுப்பா நான் கேள்வி கேட்டு பதில் வந்துட்டேன் ஆளாதுன்னு நீ கேள்வி கேட்டு பதிலுக்கு வா அப்படின்னு கேட்குறாரு அவர் ஆனால் அந்த மனிதன் சிந்திச்சானா திருக்குறளை படிக்கிறான் எம்ஏ பிஹெச்டி மூணு எம்ஏ பத்து எம்ஏ வச்சுங்கிறான் ஆனால் அவன் செய்கிற வேலை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோத்தையும் படிச்சுட்டு தப்பு வேலை தான் செய்கிறான் அறிவை பயன்படுத்தலை ஏதோ ஒரு டிகிரி வாங்கிறதுக்கு படிக்கிறானே ஒழிய அந்த படித்ததை வாழ்க்கையில் கை கொள்றதில்ல கடைப்பிடிக்கிறதில்ல சிந்திக்கிறது இல்லை எதுக்கு படித்தான் அதை கொஞ்சமாவது படித்ததை வாழ்க்கையில் கற்க கசடர கற்பவை கற்றவன் நிற்க அதக்கத்தான் நான் வல்லார் எம்ஏ படிச்சுன்னு அதை தெரியாதா படிக்கிறான் ஆனால் சடங்கு சம்பிரதாயம் என்னான்னு கேட்டால் எங்கள் பெரியவங்க செய்ய சொல்கிறாங்க பெரியவங்க செய்ய சொன்னாங்கப்பா அவங்க வந்து ஏதோ பழைய காலத்தில் ஊறினவங்க உழைப்பில் அதிகமாக நம்பிக்கை வச்சுருந்தவங்க ஏதோ அவருடைய அறிவுக்குட்பட்ட சிந்தனைகள்லாம் அவங்க நம்பிக்கை வச்சுருக்கிறாங்க நீ படித்தேச்சப்பா அவங்களுக்கு இந்த உண்மையை சொல்லணும்ல ஐயா இதனால் எந்த பலனும் கிடையாது அந்த அந்த உயிர் வதப்படுது பார் அதனால் பாவம்தான் நமக்கு சேரும் நமக்கு எந்த வகையிலும் புண்ணியமே கிடைக்காது பேரறிவார்கள்லாம் அப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னு எடுத்து சொல்லணும்ல ஆ கேட்டால் சம்பிரதாயம் ஐதீகம் எங்கள் பெரியோர்கள் சொன்னால் அதை செஞ்சால் தான் எங்கள் பெரியோர்களுடைய மூதாதையர்கள்லாம் சந்தோஷப்படுவாங்களாம் மூதாதையர்கள் இருக்கிற இடத்துக்கெல்லாம் போய் குலதெய்வன் வச்சு அந்த குலதெய்வத்துக்கு இப்படிப்பட்ட உயிர் பலி கொடுக்குறான் உண்மையாக நீ வந்து உண்மையிலேயே இறைவனுடைய அருள் பெறணும் உயிர் பலி கொடுத்தான்னா உன்னை கொடுக்காப்பா நீ உன் வரலை கொடு உந்த கட்டை வரலை கொடு உன் கால் வரலை கொடு ஆனால் இவருக்கு எந்த கஷ்டமாக இருக்கக்கூடாது ஆனால் இன்னொரு உயிர் துடிக்கிறத பார்த்தாருனா இவருக்கு நன்மை வந்துடுமா என்ன அறிவீனம் கொஞ்சமாவது உன்னுடைய மனசாட்சியை பயன்படுத்தினியா அந்த உயிர் துடிக்குது அதை பார்த்தியா அப்படி கூட உனக்கு மனசு வரலன்னு சொன்னால் இன்னுடைய அறிவினுடைய தன்மை என்ன அறிவின் இகழ்ச்சி என்ன வளர்ற பல இடத்துல கேட்குறார் என்னப்பா உன்னுடைய அறிவு எவ்வளோ பெரிய அறிவு இறைவன் உன்னு கொடுத்துருக்கிறாரு இந்த எழுபது கிலோ உடம்புல ஒன்றரை கிலோ அறிவு கொடுத்துருக்கிறார் மூளை அந்த மூளையை நீ கொஞ்சம் கூட பயன்படுத்தலையே அறிவை பயன்படுத்தலையே நல்ல கல்வியை கற்கலையே நல்ல ஒழுக்கத்துக்கு நீ வரலையே எல்லாமே சட சடங்கு சம்பிரதாயமாகவே போயின்னு இருக்கிறியா உன்னுடைய கல்வியினுடைய பயன் என்ன இதை தான் வள்ளலா கேட்டார் உயிர் பலி கூடாது சிறு தெய்வ வழிபாடு கூடாது சன்மார்க்கத்தினுடைய அடி இப்போ பேசுறதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு இந்த மக்கள் இனத்தில் எல்லா உயிர்களையும் கடவுளுடைய குழந்தைகளாக பாவித்து இந்த சன்மார்க்கம் என்கிற பொது நெறியை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் இதற்கு எல்லா மனிதர்களும் பாடுபட வேண்டும் இந்த உண்மையை சொல்கிறார் அடுத்தது என்ன சொல்கிறார் இறந்தவரை சுத்தமான மணல் மறைவு பண்ணணும் எரிக்கக்கூடாது குணம் புதைக்க உயிர் அடக்கம் கொண்டது சுட்டால் அதுதான் கொலையாம் என்பேன் அப்போ எரிச்சிங்கள்னா அது கொலைக்கு சமானம்பா ஒரு உயிரை நீங்களே வந்து உடம்பிலிருந்து வெளியேற்றுகின்ற கொலை செயல் எரிக்கிறது வந்து கொலை செயல் இது நீங்கள் செய்கிறது சரி கிடையாது இந்த எரிக்கக்கூடாது உடலை வந்து சுத்தமான மணல் மறைவு செய்யணுன்றதுக்காக வள்ளல் பெருமான் ஆறாம் திருமுறையில் அறிவு மேல்நிலை வாழறிவு நிலையிலிருந்து ஒரு பத்து பாட்டு பாடியிருக்கிறார் சமாதி வற்புறுத்தல் எப்படி புலால் மறுத்தல்ன்றா பாருங்க புலால் உண்ணாமையின் பொருள் அவர் மறுத்தல்ன்றார் வேணான்னு நீ ஒதுக்கிடுப்பான்றார் அது மாதிரி சமாதி வற்புறுத்தல்ன்றார் சாதாரணமாக எடுத்துக்க மாட்டான்பா நம்ம வற்புறுத்தி தான் நீ அதை வந்து செய்ய ஏன்னா அப்படிப்பட்ட பழக்க வழக்கங்கள் மனிதன் அடி அடிமையாகிட்டு இருக்கிறான் 
உடனே என்ன சொல்கிறான் அதெல்லாம் எரிக்கிறது தாங்க எங்கள் குலை வழக்குன்றான் என்னையா அதில் இருக்கிற லாப நஷ்டம் என்னான்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தியா இதை தான் வரலாறு சொல்கிறார் சன்மார்க்கத்துடைய கொள்கைகள் அடிப்படையான கொள்கைகள் என்னான்னு கேட்டீங்கன்னா இறந்தவர்களை சுத்தமான மணல் மறைவு செய்ய வேண்டும் மண் மறைவு கிடையாது மண்ணில் கிருமிகள் நிறைய இருக்குது உடனே போய் அந்த உடம்பை வந்து அரிச்சு அது வந்து பால் படுத்தும் துன்பத்தை கொடுக்கும் ஏன்னா உயிர் உடம்பு விட்டு வெளியில் போய் இல்லை குணம் புதைக்க உயிர் அடக்கம் கொண்டது உள்ளே அடங்கி இருக்குதுப்பா உயிரும் ஆன்மாவும் உள்ளே இந்த உடம்புக்குள்ளே அடங்கி இருக்கிறது நீ நினச்சிட்டே சுவாசம் இல்லாததுனால உயிர் போயிடுச்சுன்னு எங்கே போச்சு அது எங்கேயும் போகல வல் இதுவரை வந்த ஞானிகளில் முதல் முதலில் இந்த உண்மையை சொன்னவர் வளர் பெருமா அப்படின்னா அவருடைய அறிவினுடைய தன்மையை பார்த்துக்காங்க அவர் சொல்கிறாரு இந்த உடம்பில் மரணம் என்கிற அந்த செயலுக்கு பிறகு உயிர் வெளியிலே எங்கும் சென்று விடவில்லை உள்ளே தான் அடங்கி இருக்கிறது இதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் அதெல்லாம் இந்த உன் உடம்புக்கு துன்பம் வராமல் எடுத்தும் போய் எப்படி இந்த உடம்பு வந்து இந்த மண்ணில் அவதரித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ச்சி பெற்று இப்போ எண்பது வயசு ஆகி போச்சு அவருக்கு கருவி கரணங்கள் தளர்ந்து போச்சு இறைவனுடைய அருள் முழுமையாக உள்ளே செயல்பட முடியாததுனால மரணம் என்கிற நிலைக்கு அவர் வந்துட்டாரு சரி அவருடைய அறிவினுடைய நிலை என்னாவோ அதெல்லாம் எடுத்து போய் அவங்களெல்லாம் வந்து சுத்தமான மணல் மறைவு செய்யுங்கள் ஏன்னா மணலில் மட்டும்தான் அசுத்தம் கிடையாது ஏன்னா ஆற்றில் அந்த படுகையில் இருந்து 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 தண்ணி ஓடி 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 அந்த மணல் வந்து சுத்தமாக இருக்கும் அந்த மணலை கொண்டு வந்து கீழே பரப்பி அதற்கு மேலே ஒரு வெள்ள துணி போட்டு அதுக்கு மேலே வந்து துளசி வில்வம் விபூதி கற்பூரம் போன்ற இந்த உடலுக்கு கிருமிகளால் ஊர் செய் ஆன்டிபயாட்டிக் மொத்தம் வந்து ஆன்டிபயாட்டிக் கிருமிகள் வந்து தாக்காத வண்ணம் அது அது மாதிரி பரப்பி மலர்களை எல்லாம் அங்கே போட்டு அதுக்கு மேலே இந்த உடம்பை கடத்தி அதுக்கு மேலே ஒரு வெள்ள துணியை போட்டு அதுக்கு மேலே இந்த மறுபடியும் இந்த பொருள்களெல்லாம் போட்டு வில்வம் துளசி விபூதி கற்பூரம் இப்படிப்பட்ட பொருள்களை எல்லாம் இந்த உடல் அழியா அழுகாமல் இருப்பதற்குரிய கிருமிகள் தாக்காத வண்ணம் அதை பக்குவம் பண்ணி சுத்த அதுக்கு மேலே ஃபுல்லாக அந்த உடம்பை சுற்றி இவைகளுக்கு மேலே சுத்தமான மணல் ஆற்றிலே இருந்து கொண்டு வந்த மணலை பரப்பி அதுக்கு மேலே வந்து அவரை வந்து மணல் மறைவு செய்யுங்கள் அதுக்கு மேலே கட்டணம் கட்டணம் இதெல்லாம் அவர் சொல்லலை சமாதின்னு சொன்னால் அடக்கம்தான் மணல் மறைவு தான் சுத்தமான மணல் மறைவு தான் சமாதின்றார் ஆனால் நம்ம ஆளுங்க என்ன சொல்கிறார் கட்டணம் கட்டணும் அதுக்கு மேலே எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்க போகுது கட்டணம் ஐம்பது வருஷம் இருக்குமா நூறு வருஷம் இருக்குமா அதுக்கப்புறம் நீ இருக்க போறியா உன்னுடைய சந்தேகம் இருக்கா அது தெரியாத இவர் தான் சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வந்து நிலையான ஏற்பாடு கிடையாது அதெல்லாம் அவர் சொல்கிறது என்னன்னா வள்ளல் பெருமான் வந்து இறந்தவர்களை எரிக்கக்கூடாது சுத்தமான மணல் மறைவு என்கிற சமாதி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இது வந்து சன்மார்க்கத்தினுடைய அடிப்படை கொள்கைகள் அப்புறம் ஒரு ஆணோ பெண்ணோ திருமண வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு குடும்பம் நடத்தி கொண்டு வரும்போது நாலு குழந்தைகள் ஆகிட்ட பிறகு அவங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு தகுந்த மாதிரி மனைவி இறந்து விட்டால் கணவன் வேறு திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்கிற அந்த தமிழ் சமுதாயத்தினுடைய அடிப்படை கொள்கை வந்து அவர் நிறைவேற்றணும் மறுபடியும் அவர் வந்து இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு தன்னுடைய உடம்புல இருக்கிற சக்தியை செலவு பண்ணார்னா சீக்கிரமாக மரணம் அடைஞ்சிருவார் அதனால் அவர் என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு விதிக்கப்பட்டது இது தான் இந்த விதியிலிருந்து நம்ம மேலே போய் இனிமேல் மதியை பயன்படுத்தி இறைவனுடைய அருளை பெறுவதற்கு நாம் வழி நடத்தி செல்ல வேண்டும் நாம் அந்த வழியில் போகணுன்ற அந்த குறிக்கோளுக்காக அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா மனைவி இருந்தால் கணவன் வேறு திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது அதே மாதிரி கணவன் இருந்தால் மனைவி திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் அந்த மனைவியோ கணவனோ வேறு ஊருக்கு சென்றிருப்பதாகவும் சீப்பிர சீக்கிரமே அவர்கள் நம்மோடு வந்து இருப்பார்கள் உணர்வோடு மனதை குதூகலமாக வைத்து கொண்டு அவர்கள் இருப்பதாகவே நினைத்து கொண்டு வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும் பெண்கள் கணவனுடைய இறப்புக்கு பிறகு தாலி வாங்குதல் கூடாது பூ பொட்டெல்லாம் எடுத்தல் கூடாது இப்பொழுது மங்களமாக இருக்க வேண்டும் இந்த விதவை என்கிற மங்கள அமங்கல கோலம் என்கிற அந்த வெள்ளாடையை தரித்து கொள்வது வந்து உசிதம் கிடையாது இதெல்லாம் வந்து சமுதாயத்தினுடைய சிந்தனைகளில் புரட்சி ஏற்படுத்துகிறார் அவர் ஆனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இதெல்லாம் வழி வழியாக வர்றது ஒரு விதவை சொன்னால் அவள் வந்து வெள்ளப்படம் கட்டினா தான் அடையாளம் தெரியும் அப்போ தான் அவள் வந்து சமுதாயத்தில் எதையுமே அவளை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறது கிடையாது ஏன்னா அவள் விதவை ஆகிட்டா எதுக்குமே சேர்க்கறது கிடையாது நல்ல சுப சடங்குகளாக ஆகா அவங்க எதிர்க்க வந்தாலே போக மாட்டாங்க இப்படியெல்லாம் நெறிமுறைகளை வகுத்து கொண்டு நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த ஆன்மா என்ன பாவம் பண்ணிச்சு 
அவருடைய கணவர் இறந்து விட்டதனால் இது என்ன பாவம் பண்ணிச்சு ஏன் அப்படி அவர்களை ஒதுக்கி வைக்கிறீர்கள் அவர்களும் மானிடப்பிறவி தானே உங்களுடைய சகோதரி தானே உங்களுடைய அக்கா தங்கச்சி தானே அவங்க ஏன் இந்த உணர்வு உங்களுக்கு இல்லை இதெல்லாம் அவர் சிந்திக்க வைக்கிறார் நம்மள புது ஒரு வழியில் நம்ம சன்மார்க்க வழியில் நம்மளை இட்டுன்னு போனோம்னு சொல்லிட்டு கொள்கைகளை வகுத்து சொல்கிறார் அவர் அப்புறம் தலையாய துன்பமாக்கிய பசிப்பினியை நீங்கள் போக்க வேண்டும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஜீவர்களெல்லாம் முதல் எதுன்னா ஜனன வேதனை நரக வேதனை மரண வேதனை மூன்றும் கூடி முடிந்த வேதனையே பசி வேதனை ஜனன வேதனைனா ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது இந்த தாய்படுகின்ற அந்த துன்பம் அந்த வயிற்றிலிருந்து அந்த குழந்தை வந்து யோனி வழியாக வெளியே வரும்போது இந்த உடலுக்கு ஏற்படுகின்ற துன்பம் ஜனன வேதனை அதுக்கப்புறம் நோய் நொடிகளால் ஏற்படுகின்ற நரக வேதனை எவ்வளவோ நோய்கள் அப்படியே உடம்புல பீடிச்சு 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 அப்படியே எலும்பு தோலும் ஆகிட்டு அவங்க படுற துன்பம் இருக்குது அதுதான் சொல்றாரு நரக வேதனை அதுக்கப்புறம் வந்து ஜனன வேதனை நரக வேதனை மரண வேதனை ஒருவன் மரணம் அடையும் போது ஏற்படுகின்ற துன்பம் மாரணம் மரணம் அப்படிப்பட்ட அந்த துன்பத்திலே இருந்து இந்த மூன்று வகையான துன்பங்களும் கூடி முடிந்த வேதனையே பசி வேதனை அதால் எந்த உயிரும் பசியாக இருக்கிறதுக்கு அனுமதிக்காதீர்கள் உங்களால் இயன்ற அளவு மக்களுடைய பசியை போக்குங்கள் வீடு தோறிறந்தும் பசியராதயர்ந்த வெற்றரை கண்டு உளம் பதைத்தேன்னு சொல்வார் வள்ளலார் ஏன்னா வள்ளலார் காலத்தில் அந்த அளவுக்கு வறுமை இருந்தது நிறைய பயிர் பச்சாலாம் கிடையாது இருந்தது ஆனால் விளைச்சல் கிடையாது இப்போ பசுமை புரட்சி அதெல்லாம் போட்டு உணவில் நம்ம வந்து அபிரிதமாக நம்ம அளவுக்கு மேலேயே இப்போ நம்ம வளர்ந்துட்டோம் ஆனால் அந்த காலத்தில் அப்படி கிடையாது இயற்கை தான் பம்ப் செட்டெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் மழை பெஞ்சால் எல்லாமும் உண்டு சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேழ்வரகு கம்பு சோளம் இதெல்லாம் வந்து விளை சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லா மழை பெஞ்சதுன்னா நெல் அதில் தான் அப்போ பெரும்பான்மை உணவு அந்த காலத்தில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வரலாறு காலத்தில் கேழ்வரகு களி கூழ் அப்படி கொஞ்சம் மிஞ்சி போச்சுன்னா கஞ்சி நோய்கஞ்சி இதுதான் வள்ளலார் காலத்தினுடைய உணவு அதனால தான் வள்ளலார் தர்மசாலையை தோற்றிக்க சொல்ல தர்மசாலை என்ன நடந்ததுன்னா கூழும் கஞ்சியும் தான் அங்கே வெயில் காலத்தில் கூழு மழை காலத்தில் மிளகு சீரகம் இதெல்லாம் போட்டு நோய்கஞ்சி வர ரெண்டு டம்ளர் சாப்பிடுவோம் போதும்பான்னு போய்கினே இருப்பான் உட்கார வச்சு இலை போட்டு அறுசுவை உணவெல்லாம் கிடையாது வள்ளலார் காலத்தில் ஏன்னா அப்போ இருந்த சமுதாய இந்த இப்போ உணவுகளுடைய க வளர்ச்சி வந்து அவ்வளோதான் அப்படிப்பட்ட நிலையில் அவர் என்ன சொல்கிறாரு உயிர்கள் வந்து பசியால் வாடக்கூடாது அதிலே மக்கள் இனம் வந்து பசியால் வாடக்கூடாது அதில் பசி தவிர்த்தல் சன்மார்க்கத்துடைய முதல் கடமை கொள்கை இப்படிப்பட்ட கருத்துக்களை எல்லாம் உள்ளடக்கி இந்த மனித சமுதாயம் அறிவில் மேலாக வந்து உண்மையான நிலையை அதை அவைகள் பெற வேண்டும் இப்போ ஏற்கனவே இருக்கிறதுல போய் 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 இவர்கள் பெற்ற லாபம் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை சமுதாயம் வந்து சீரழிஞ்சு போகிறது தான் வழியாக போச்ச வழியை செழிக்கிறதுக்கு வழி இல்லை இதை தான் சன்மார்க்கம் வந்து சன்மார்க்க பயிர் தடைத்தால் இந்த மக்களிடம் செழிக்கும் உண்மையான கடவுள் விளக்கம் இந்த மக்களிடத்திலே ஏற்படும் இதற்காக தான் அவர் வந்து சமரச சொத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கம் என்பதை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழில் கருங்குழியில் இருக்கும்போது ஏற்படுத்தி தன்னை நோக்கி வந்த மனிதர்களுக்கு இந்த உண்மை விளக்கத்தை சொல்லி அங்கே சங்கத்தை ஏற்படுத்தி நடத்தினார் ஆனால் எந்த தேதியில் வள்ளல் பெருமானால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதெல்லாம் குறிப்புகள் நமக்கு கிடைக்கல கருங்குழியில் எந்த இடத்துல அவர் ஆரம்பித்தார் அவர் ரெட்டியார் வீட்டில் இருந்தார் அந்த இல்லத்தில் தான் அநேகமாக ஆரம்பிச்சிருக்கணும் ஆனால் அந்த இல்லத்தினுடைய இடம் வந்து ரொம்ப சின்ன இடம் அஞ்சுக்கு ஏழு தான் இப்போ கூட நீங்கள் பார்ப்ப அவ்வளோ சின்ன இடத்துல தான் அவர் ஆரம்பிச்சிருக்காரு அங்கே தான் இந்த கொள்கை விளக்கங்கள்லாம் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு இப்படிப்பட்ட அந்த சன்மார்க்கத்தினுடைய அடி ஆகிய சன்மார்க்கத்தினுடைய கொள்கைகள் என்னென்னன்றதை வந்து சன்மார்க்கத்தினுடைய அடியாக நாம் இப்போது சிந்தித்து வருகிறோம் இதனுடைய தொடர்ச்சியை நாளைய சந்திப்பின் போது நாம் தொடர்ந்து பார்ப்போம் என்று கூறிக்கொண்டு இத்துடன் இந்த இதை நிறைவு செய்து இதை பற்றி ஆழ்ந்த சிந்தனைகளை மேலும் நாம் தொடருவோம் என்று தெரிவித்து நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி